ஆசையாய் மாறி மறையேண்டதோர்த்து சந்திர நட்சத்திராதிகள் விதும்பும்போ மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே அங்கையே வாழ்த்துன்னு ஞங்கள் உதிச்செங்கும் பிரபதூபும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே கால் பிரசோபிச்சென்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வெற்ற மனோ യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവം ഒരു പുതിയ ദിനം കൂടി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ദാനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം ഓരോ ദിനവും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആയുസിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ദാനമായി ചേർത്ത് നൽകുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ ദിനവും ഒരു അനുഗ്രഹമായി എണ്ണപ്പെടുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ആയുസിൽ മാറുന്നത് ദൈവം നാനുമായി നൽകി ഈ ദിനം ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കണമേ എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവ തിരുഹിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവവചനത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദാഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മനസ്സുകളെ ഒക്കെ ആ വചനത്തിനു വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തി ഒരുക്കി നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകുന്ന വചനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കൃപശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നു ചേർന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി എഴുന്നുള്ളി വരണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സിന് ചിന്തകളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുത്തെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവവചനത്തിന് ഒരുക്കമുള്ളതാക്കി എന്റെ ഹൃദയത്തെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരുവചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നമുക്ക് കാതോർക്കാം ൾ കുളിർക്കാറ്റിൽ കുളിർമ കൊള്ളുന്ന പോ ദൈവമേനി ആർദ്രമാ മനുകമ്പയാൽ നിഞ്ചനം കുളിർമേടത്തെ തൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ഹൃദ്യം പരിമളത്തിനുറവയാം നറു സൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മന്നിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൈവവചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം കാതോർക്കാം ഹഗായ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടു മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഈ ദിനത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹഗായ് പ്രവാചകൻ വഴി കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തു ഈ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മച്ചിട്ട ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ളതാണോ അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ചു മാത്രം കൊയ്തു 
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തൃപ്തരാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നു തൃപ്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിര് മാറുന്നില്ല കൂലി ലഭിക്കുന്നവന് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിലിടാൻ മാത്രം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അവരോൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് തടി കൊണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുവിൻ ഞാൻ അതിൽ സംപ്രീതനാകും മഹത്വത്തോടെ ഞാൻ അതിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏറെ തേടി ലഭിച്ചതോ അല്പം മാത്രം നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അത് ഊതി പറത്തി എന്തുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്റെ ഭവനത്തെ പറ്റി വ്യഗ്രത കാട്ടുമ്പോൾ എന്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞു പെയ്ക്കുന്നില്ല ഭൂമി വിളവ് നൽകുന്നുമില്ല ദേശത്തിലും മലകളിലും ധാന്യത്തിലും പുതുവിഞ്ഞിലും എണ്ണയിലും ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്നവയിലും മനുഷ്യരിലും കന്നുകാലികളിലും അവിടെ അധ്വാനത്തിലും ഞാൻ വരൾച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അഗായി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെയായി രണ്ടു മുതലുള്ള തിരുവാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രവിച്ചത് ഈ തിരുവാനത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മോട് പറയുക പ്രിയളവരെ ജെറുസലം ദേവാലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് ഈ അരുളപ്പാട് നൽകിയത് കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിക്കാതെ തന്റെ ആലയം തകർക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രവാചകനിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട പ്രവചനം നിറവേറി പ്രിയളവരെ അമ്പരജുംബിയായി ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്ന ദേവാലയം ശത്രുക്കൾ വന്ന് തകർത്ത് കരിപ്പണമാക്കി കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രിയളവരെ ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദേവാലയം പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇസ്രായേലിന്റെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രവാചകനിലൂടെ സംസാരിക്കുക കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മച്ചിട്ട ഭവനങ്ങളിലാണോ വസിക്കുന്നത് പ്രിയളവരെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേല് വിരൽ ചൂണ്ടി ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവ ഊർജസ്വലവും സനാതനവുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയളവരെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ അരുൾ ചെയ്ത അതേ വചനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ആനുകാലിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്നും ഈ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരമാണ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഏറെ അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് സ്വന്തമാക്കുന്നത് അല്പം മാത്രം വചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവിൻ ഒരുപാട് പേര് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് വളരുന്നില്ല ഒരു പുരോഗതി പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്വാനങ്ങളിലേക്ക് പരിശ്രമങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്യമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുലരിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയളവർ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് വളരെ പ്രത്യേകമായി നാം ഓരോരുത്തരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവിൻ ഈ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആ പരിശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് വളരാൻ ഉയരാൻ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഹതഭാഗ്യമായ നിർഭാഗ്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ നീ ചിന്തിക്കുക നീ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം തീഷ്ണതയുള്ളവനാണ് പ്രിയവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക തീർച്ചയായും ഓരോ ദേവാലയം ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ സ്വന്തം ആലയമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയമാണ് എന്നാൽ ഈ ആലയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ആലയത്തേക്കാൾ അധികമായി ദൈവമായ കർത്താവ് വിലമതിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ആലയമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹയാണ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ പ്രിയളവരെ ദ
തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അനുഭവമില്ലേ പ്രിയുള്ളവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം തീഷ്ണതയുള്ളവരാണ് ഈ ആലയത്തെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നവീകരിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വാഴുവാൻ വസിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ഇതിനെ ഒരുക്കി നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ടെത്തുവാനാണ് കർത്താവ് ഈ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ ക്ഷണിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം ഏറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഏറെ ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടും ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും അതിന് ആനുപാതികമായ ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയിലേക്ക് ഒരു ആത്മ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തരായ സാക്ഷികളായി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയുള്ളവരെ അതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടും വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ക്രമാതീതമായി ചൂടുയരുന്നു വരൾച്ച കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനും ഗവൺമെന്റിനും ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കണ്ടെത്താതെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിലാകുന്ന ഒരു പരിണതിയിലേക്ക് കാലഘട്ടം ലോകം സമൂഹം എല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിയുള്ളവരെ ചൂട് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു കാലാവസ്ഥയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ജീവിക്കുവാൻ ലോകം കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക പ്രിയുള്ളവരെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ തിരുവാചനത്തിൽ പ്രവാചകനിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണതയില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ വ്യഗ്രചിത്തരായി നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയുള്ളവരെ ഇവിടെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോകുന്ന ഇവിടെ നാം പരിശ്രമങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആലയമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് പ്രിയുള്ളവരെ ഈ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണതയുള്ളവരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരിക കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവന്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പോലും അവനോട് ഇണങ്ങി കഴിയും എന്താ കാരണം പ്രിയുള്ളവരെ ഒരുവന്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമാകുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരമാകുന്ന ഈ ആലയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്ന് വസിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ലോകം പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ക്രൂര മൃഗങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ദാനിയൽ എന്ന പ്രവാചകൻ അവൻ അനേക ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണിക്കിട്ട് സിംഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് രാജാവ് അവനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രിയുള്ളവരെ ആ സിംഹങ്ങൾ ക്രൂര സ്വഭാവം മറന്ന് ദാനിയൽ പ്രവാചകനോട് വളരെ അനുനയ ഭാവത്തിൽ പെരുമാറി ആ സിംഹങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കടന്ന് ഒരു സിംഹം എത്ത കടന്നുറങ്ങുവാൻ പ്രവാചകൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്ന ദൈവവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്താണ് പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ദൈവദാസന് ഒരു ദൈവദാസിയെ ഈ പ്രപഞ്ചം പോലും ഈ പ്രകൃതി പോലും പ്രകൃതി ശക്തികൾ പോലും ക്രൂര മൃഗങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയും അവർ അവയുടെ ക്രൂര സ്വഭാവങ്ങൾ വിട്ടെറിഞ്ഞ് പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തന്നെ സൃഷ്ടാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പുണ്യവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മനോഹര സത്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പുണ്യവാന്റെ തോളിലും ശിരസിലൊക്കെ കിളികൾ വന്ന് പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ വിശുദ്ധന്റെ തോളിലും ശരീരത്തിലും ശിരസിലൊക്കെ പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തോട് അത്രം മാത്രം അഭേദ്യമായി ഐക്യപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായി പക്ഷികൾ പോലും പറവുകൾ പോലും തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രിയുള്ള ഒരു ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാകുവാൻ
പഴയതായി തീരുമ്പോൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പോക്കും ആ ദേവാലയത്തെ നവീകരിക്കും വീണ്ടും പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഈ ആലയത്തെ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ പാപത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പ്രിയമുള്ളവരെ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മലിനമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളെ ആഴത്തിൽ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അനുദപിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് വീണ്ടും ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദേവാലയം നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വീണ്ടും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ദൈവത്തിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ച് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൃപയിലേക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കും അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലേക്ക് അധ്വാനങ്ങളിലേക്ക് പരിശ്രമങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം വീണ്ടും ദൈവമായ കർത്താവ് അയച്ചു നൽകുക ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഈ വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ആലയത്തെ നവീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ുതിർത്തും സംഗീതത്താൽ തുടിക്കും ഭൂമിയാകെ സ്വർലോകനാഥാനി സ്വർഗീയ ഗീതത്താൽ എന്നന്തരംഗം ഉണർന്നീടട്ടെ ഉഷസിൽ ജീവ തുടിപ്പിനാ ഇമ്പമായി ഭരണിയാകെ ആപാപിതാവേ സ്നേഹാക്രിയാ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ സാക്ഷികളാകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിളിച്ച ദൈവമായ കർത്താവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു അവിടുത്തെ തിരുഹിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ശക്തരാക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പാപവാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ ബലിയായി തീർന്ന കർത്താവായ യേശുവെ അവിടുത്തെ സ്നേഹകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവെ കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയുന്നതിന്റെ പരിശുദ്ധ ചോരയാൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നവീകരിക്കുന്ന യുവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ പ്രഭാതത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഉപ്പുമായി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടെ നിന്ന് പുറകൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമാതാവെ അമ്മ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തരും ധീരരുമാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ ധീരപടയാളികളായി തീരുവാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ ദൂതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയമായ സഹായം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കരുത്തായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളെ കാക്കുന്ന കാവൽ മാലാകമാരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികളിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി തണലായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ
സ്നേഹമുള്ളവരെ പ്രഭാതത്തിൽ ഈശ നൽകുന്ന അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആശീർവാദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ടിവിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും വളരെ പ്രത്യേകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഓർത്ത് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് 
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സ്ഥിതിയെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ ചുരുഹിതത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാപശക്തികളെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിമിഷം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം സ്ത്രീകളവരെ അനേകായിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണിത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സുകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നാം ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ നീട്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വലിയ വിടുതലിന്റെ അനുഭവം കർത്താവ് നൽകും രോഗങ്ങൾ മാറാ വ്യാധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകും വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈ പ്രാർത്ഥനാ ആശീർവാദ വേളയിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൂപ്പാൻ സാധിക്കും കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേൻ നല്ലൊരു ദിനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സംരക്ഷണം സാന്നിധ്യം ഈ ദിനം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന